Welcome back mga kalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamadali at pinakamahirap na paraan upang yumaman kaagad. Sa dami pa naman ng pwedeng pagkakakitaan at maraming paraan upang yumaman ay ito ang pinakamadali upang maging isang trilyonaryo di lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Ngunit ito rin ang pinakamahirap dahil sa mahirap din itong makamit. Ngunit sa oras na maisagawa ito ay siguradong ikaw kaagad ang magiging pinakamayaman sa mundo. Ito mga kaalam ang tinatawag na asteroid mining o pagmimina sa mga asteroid. Ang asteroid mining o pagmimina sa mga asteroids ay ang hypothetical o pinag-aaralan pa lamang na pagkuha ng mga raw materials mula sa mga asteroids. Matagal na itong pinaplano at pinag-aaralan kung paano isasagawa dahil sa may limitasyon lang ang kaya nating gawin patungkol sa outer space o kalawakan. Ang mga asteroids ay makikita sa halos lahat ng bahagi ng kalawakan, ngunit ang lugar na may pinakamaraming asteroids malapit sa atin ay matatagpuan sa asteroid belt kung saan nagkukumpul sila na parang sinturon sa palibot ng ating solar system at matatagpuan sa pagitan ng Mars at ng Jupiter. Tinataya na kada isang asteroid ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 trillion US dollars at kung susumahin lahat ay magkakahalaga lahat ang mga asteroids sa asteroid belt ng humigit kumulang 700 quintillion US dollars. Ganon kalaking pera ang maaari mong kitain sa pagmimina lang ng asteroids. Kahit isa nga lang na asteroid ay ikaw na kagad ang magiging pinakamayaman sa buong mundo. Ngunit bakit nga ba nagkakahalaga ng ganito kalaki ang mga asteroids? Ang mga mineral at ibang napapag-alamang mga raw materials na nasa asteroids ay madalang lamang makita dito mismo sa ating planeta. Halimbawa, sa mga ito ay gold, silver, palladium at platinum na sa paglao ng panahon ay nauubusan na rin ang supply natin rito sa mundo. Sa pamagitan ng pagmimina sa mga asteroids ay mapupunan ang supply natin, lalo na sa platinum na siyang ginagamit din sa paggawa ng mga electronics kagaya ng mga appliances at mga gadgets. May mga asteroids naman kagaya ng M-type asteroid at asteroid 16 Psyche na tinatayang napakaraming supply ng nickel iron na kaya mismong maging supply natin sa mundo sa milyong taon pang lilipas. Ganon karaming mga raw materials ang matatagpuan sa mga asteroids na ito. Mayroong ding asteroids na batay sa kumpanyang Planetary Resources noong 2012 na siyang tinataya na 30 meters ay maaaring magkahalaga ng nasa humigit kumulang 25 hanggang 50 billion US dollars ng platinum na siyang maaaring magbaba ng halaga mismo ng platinum sa buong mundo. Magiging problema ito sa mga taga-supply ng platinum ngunit mas magiging beneficial o mas kapakipakinabang sa mga tao dahil mas bababa ang mga produktong ginagamit ng ganitong mineral. Dahil na rin sa walang katapusang gusto ng mga tao at sa limitado lamang natin ng mga resources dito sa ating mundo, tinitingnan talaga na napakalaking oportunidad ang asteroid mining, lalo na ito ay isa sa mga sagot para sa walang katapusang supply na maaari rin mas umusubong na mas maging ang mga malalayong planeta. Sa kalawakan ay pwede na nating minaan at kunan ng mga importanteng minerals at resources na siyang magiging daan upang mapunan ang pangangailangan ng buong mundo. Napakalaking ambisyon ito at napakarami naman talagang gustong makamin ito. Isa na riyan ang nabanggit natin na kumpanya kanina na ang Planetary Resources sa pangunan ng dalawang aerospace entrepreneurs na si Eric Anderson at Peter Diamandis. Sila ang mga kauna-unang nagtangka na magsagawa ng mga plano ukol sa asteroid mining noong taong 2012. Napakarami nilang plano at mga pag-aaral kagaya na lang ng pagkakaroon ng tatlong satellite na tutulong sa kanilang mga proyekto. Ito ay ang Arcid Series 100, the LEO Space Telescope, Arcid Series 200, the Interceptor at ang Arcid Series 300, Rendezvous Prospector. Ngunit noong taong 2018 ay nabando na ang mga proyektong ito dahil na rin sa kakulangan ng budget sa pagtutusto sa mga proyektong ito at sa ibang mga plano nila na nangangailangan din ng malaking halaga. Kasi naman, dahil sa laki ng pwedeng kitain sa asteroid mining, ay siya rin kasing mahal na maaaring gastusin upang makamit ito. Ang pinakamurang flight pa nga lamang sa outer space ay maaaring nang magkalaga ng sa humigit kumulang 90 million US dollars. 
Batay din sa pag-aaral noong 1996 na ang posibleng halaga ng pagsasagawa ng asteroid mining venture ay maaaring magkalaga ng haabot sa 100 billion US dollars. Nasa naturang pag-aaral din na mayroong anim na kailangan isaisip kung magpaplano na magsasagawa ng isang asteroid mining venture, ito ay ang research and development costs, exploration and prospecting costs, construction and infrastructure development costs, operational and engineering costs, environmental costs, at time cost. Sa anim na ito, iikot ang lahat ng kinangailangang planuin lalo na sa gastos ng pagsasagawa ng isang asteroid mining. Mayroon ding mga plano sa hinarap ang ibang mga naglalayo ng asteroid mining kagaya ng plano na kukunin ng isang malaking space vehicle ang asteroid hanggang mapalapit sa orbit ng Earth. Tsaka pupuntahan ng mga robot at mga space miners upang kunin ang mga mahalagang mineral at raw minerals nito. Tsaka dadalhin gamit ang isang space vehicle ang mga minerals na ito papunta sa Earth upang mapakinabangan. Ang katanungan naman ay pwede ba ang lahat ng mga asteroid mining? Legal ba ito at wala ba akong nilalabag na batas kung gagawin ko ito? Ang kasagutan dyan mga kaalam ay batay sa mga specific set ng international treaties o mga kasunduan ng mga bansa lalo na sa United Nations Office for Outer Space Affairs na nagsagawa din ng mga batas ukol rito kagaya ng Outer Space Treaty at Moon Agreement. Ang Outer Space Treaty ay ang batas batay sa mga isyo patungkol sa mga aktibidad na ginagawa sa kalawakan na nagsasabi na malaya at legal para sa lahat ang asteroid mining kaya kahit sino man ay maaari magsagawa nito o magplano habang ang Moon Agreement naman ay nagsasabi na kahit na anong bansa ay matagumpay na makakakuha ng mga resources mula sa asteroid mining at inuubliga na ibahagi ito sa ibang mga bansa sa mundo. Sa tunayan, marami talagang hindi sumasang-ayon sa Moon Agreement bilang nakaapekto ito mismo sa mga nag-invest para sa asteroid mining lalo na sa bansang matagumpay na nakapagsasagawa nito at pinag-aaralan pa kung paano ba ang paraan upang maibahagi ito na walang nalulugi at walang nadedehado sa ibang mga bansa sa mundo. Batay din sa mga pag-aaral na maganda sa kalikasan natin ang asteroid mining bilang mas kumukuha tayo ng mga resources sa ibang pamamaraan at mas nagkakaroon ng oportunidad na hindi magalaw at mapangalagaan ng mga resources natin mismo sa ating mundo. Lalo na't maaaring maging susi rin ito sa pag-unlad pa ng ating teknolohiya bilang ito ang magiging daan sa energy generation o paglikha ng enerhiya at kung mas uusbong pa ang asteroid mining ay potensyal na makikinabang ang sangkatauan at mundo kung pati ang ibang mga resources kagaya ng lupa at tubig ay maaari na rin mamina sa ibang mga asteroids o planeta. Kaya ganoon na lamang ang kagustuhan ng iba na may sagawa itong asteroid mining na dahil hindi lang napakalaking pera ang iyong makukuha kundi makakatulong ka pa sa buong sangkatauhan. Ito rin ang masasabi nating pinakamadali at pinakamahirap na paraan upang maging pinakamayaman sa buong mundo. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Sa tingin nyo, ano pa bang mga paraan upang ikaw ay umaman? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguradoy na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning, but no end.